லேலுயா ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியில் கடந்து வரவும் உங்களோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டவர் தந்த கிருபை காய் கத்தரை துதிக்கின்றேன் வந்திருக்கிற எல்லா வாலிபர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அன்பானவர்களே நல்ல வாலிப நாட்களை உங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் வாழ்க்கையிலே கல்வி விஷயமாக வீட்டில் உள்ள காரியங்கள் மற்றும் பல காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அநேக நன்மைகளை உங்கள் வாழ்விலே ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் நான் சொல்லுறதுக்கு ஆம் என்று ஒத்துக்க முடியுமா நிச்சயமாக என எத்தனையோ பிள்ளைகள் வாழுகிற வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறார் நிறைய காரியங்கள் அவர்களுக்கு அடிப்படை விஷயங்கள் கூட கிடைக்கல அப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கிறார் அது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல சபையை தந்திருக்கிறார் ஒரு ஆமையின் சொல்லாமா நிச்சயம் ஆண்டவர் நல்ல ஒரு சபையை தந்து சபையிலே உங்களுக்கு எத்தனையோ விதவிதமான செயல்பாடுகள் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வளர நீங்கள் பயன்பட நிறைய வாய்ப்புகளை சபையிலும் கத்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் எனவே எல்லா நிலையிலும் நல்ல ஒரு காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறதுனால தந்திருக்கிறதுனால நிச்சயமாக நீங்கள் இவைகளை பயன்படுத்தி எல்லா பகுதியிலும் ஒரு மேன்மை அடைய பிரயாசப்பட வேண்டும் அப்பொழுது தேவனுடைய நோக்கம் வருங்காலங்களில் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும் ஆகவே தேவன் உங்களை கொண்டு ஒரு பெரிய எண்ணத்தை திட்டத்தை வைத்துத்தான் இப்படிப்பட்ட நிறைய காரியங்கள் பலருக்கு கிடைக்காத நல்ல காரியங்களை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அதை எப்பொழுதும் நினைத்து பாருங்கள் அவைகளை பயன்படுத்தி இன்னும் மேன்மையாக வாழ நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் உங்களுக்காக நாங்களும் அதிகமாய் ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய சபையிலும் பல்வேறு ஜபங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதில் வாலிபர்களுக்காக அதிகமான ஜபங்கள் நடைபெற்று வருகிறது அவைகளும் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாவலாக ஒரு ஊந்துதலாக கட்டாயம் இருக்கும் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை கட்டாயம் செய்வார் லூயா இன்றைய தினத்திலே சகிப்புத்தன்மை என்பதை குறித்து உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ் சகிப்பு தன்மை சகிப்பு தன்மை என்பதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன் நமக்கு இந்த வருஷத்திலே ஆண்டவர் தந்த அழகான வாக்கு தத்துவம் ஆகாய் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் ஆகாய் இரண்டு நான்கு ஆனாலும் சிறுபாபேலே நீ திடன் கொள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனே நீ திடன் கொள் தேசத்தின் எல்லா ஜனங்களே நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ரலிலியா சொல்லுவோம் ஆண்டவர் இந்த வருடத்தில் நமக்கு தந்திருக்கிற நல்ல வார்த்தை திடன் கொள்ளுங்கள் வேலை நடத்துங்கள் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் கர்த்தர் இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற ஒரு பெரிய வாக்கு தத்துவத்தை தந்திருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்துவத்தோடு சேர்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உங்களோடு இருக்கிறதுனால நீங்கள் திடன் கொண்டு உங்கள் வேலையை செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டு நாள் ஆகமும் பத்தொன்பது பதினொன்றிலே ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம் நீங்கள் திடமனதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை நீங்கள் திடமனதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை அப்போ இந்த ரெண்டு வசனங்கள்ல பார்க்கும் போதும் திடன் கொள்ளுங்கள் திடமனதா இருங்கள் வேலையை நடத்துங்கள் காரியங்களை நடத்துங்கள் வேலை நடத்துவதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன வேலை படிப்பு உங்களுக்கு ஒரு வேலை அதை நல்லா நடத்துங்க திடன் கொண்டு அதை நடத்துங்க வீட்டிலே சில பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த வேலைகளை நீங்க திடன் கொண்டு நன்றாக செய்யுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன சபையிலே சில பொறுப்புகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் 
அந்த வேலையை நடத்துங்கள் அதிலே எந்த காரியத்திலும் தளர்ந்து போகாத நீ தடுமாறாத பயப்படாத கலங்காத நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திடன் கொண்டு வேலை நடத்து அல்லா அடுத்து இந்த ரெண்டு நாள் ஆகமத்துல பார்க்கும்போது திட மனதா இருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் அப்படிங்கிறார் ஆங்கிலத்துல டீல் கரேஜியஸ்லி அண்ட் மே த லார்ட் பி வித் அ குட் உத்தமனோடு கர்த்தர் இருக்கிறார் சோ டீல் கரேஜியஸ்லி நீ தைரியமா டீல் பண்ணு அப்படிங்கிறார் வேலை நடத்துறது வேற ஒவ்வொரு காரியத்தை டீல் பண்றது வேற ஒரு வேலை நடத்தும் பொழுது அதுல சில பிரச்சனை வருது சில சவால் வருது தடை வருது அப்ப அதைத்தான் டீல் பண்ண வேண்டிய இருக்கு வேலை நடத்துற என்பது பொதுவான வார்த்தை படி படிக்கிற காரியத்தை நல்ல தைரியமா முன்ன நல்லா எடுத்து முன்னெடுத்து போ உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பொறுப்புகளை நல்லா அந்த வேலைகளை தைரியமா முன்னெடுத்து போ நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் அப்படி சொன்னவர் இங்க என்ன வார்த்தைன்னு சொன்னா அந்த வேலையில நீ என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாய் என்னென்ன இடர்பாடுகளை சந்திக்கிறாய் சில மனுஷங்க மனுஷங்க கிட்ட இருந்து வரும் சில சமயம் சூழ்நிலைகள்ல இருந்து வரும் சில சமயம் நமக்கே சில வியாதி பலவீனம் அல்லது ஏதோ ஒரு கஷ்டம் நம் நிமித்தமாகவே சில தடைகள் வரும் இப்படி பல காரியங்கள் வருது ஒரு வேலையை நடத்துற இடத்துல பல காரியம் அதை கண்டு பயந்து போட்டுட்டு ஓடிடாத யூ டீல் வித் இட் நீ அதை டீல் பண்ணு அதை சந்தி அதை என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அதுக்குள்ள ஞானத்தோடு நிச்சய் திட்டம் மனதாயிரு மனசு ஆட்டம் கொடுத்துடக்கூடாது எதிர்ப்ப கண்டோன்னா மனசை என்ன செய்திடக்கூடாது ஆட்டம் கொடுத்துடக்கூடாது திட மனதா இருந்து காரியத்தை நடப்பி உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை அதனால இன்றைக்கு அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புகிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள் இனி அடுத்த கட்டம் உங்கள் வாழ்க்கை செட்டில் ஆக போகுது இப்போ ஒரு வாலிப காலம் நல்ல பிரயாசப்பட்டுட்டீங்கன்னா நல்ல ஒரு மேன்மையை அது வந்து அதுக்கு அஸ்திபாரம் போடப்பட்டுரும் அதுக்கு பிறகு வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் திடன் கொண்டு திட மனதா இருந்து காரியத்தை செய்யணும் அதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கிய விஷயம்தான் சகிப்பு தன்மை என்பது அப்ப இதுல இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் இன்னைக்கு பேசுறேன் சகிப்பு தன்மை டாலரன்ஸ் இன்னைக்கு பல காரியங்களை சகிக்க முடியாதனாலதான் மனசு தள்ளாடு மனசு பதட்டம் அடையுது பதறுது அல்லது ஆத்திரப்படுது ஏதோ ஒண்ணு செய்யும் ஒன்றில் சகிக்க முடியாம எதிர்த்து சத்தம் போட்டு பிரச்சனை பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணும் அதுவும் என்ன திட மனசு இல்ல திடம்னா என்ன சாலிடா இருக்கணும் அப்படிதானே சாலிடா இருக்க திடப்பொருள் சாலிட் மற்றது திரவ பொருள் லிக்விட் இல்லையா அப்ப திட மனசாயிருனா மனசு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கட்டும் மனசு தண்ணிய போல என்ன செய்திட கூடாது வடிஞ்சிட கூடாது திட மனதாயிரு அந்த ஒரு கரேஜ் நல்ல ஒரு தைரியம் இருக்கணும்னா அதுக்கு அடிப்படை நிறைய காரியங்களை சகிக்கிறதுக்குரிய ஒரு தன்மை நமக்குள்ள வரணும் இந்த சகிப்பு தன்மை உள்ள எவ்வளவு நிறைய வளருதோ அவ்வளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் நாம நின்று அதை சந்தித்து ஜெயம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிதா இருக்கு சகிக்க முடியாதவங்க நான் சொன்ன மாதிரி சில ஆத்திரப்பட்டு வாயில வந்தபடிலாம் பேசி சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணி அப்படி பண்ணுவாங்க இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க சகிக்க முடியாதனால தளர்ந்து தள்ளாடி அழுவார்கள் ஐயோ என்று சொல்லுவார்கள் நான் இங்க வரவே மாட்டேன்னு போட்டுட்டு ஓடிடுவார்கள் இந்த வேலையை நீ செய்யவே மாட்டேன் அந்த ஸ்கூலுக்கு நீ போவே மாட்டேன் அதுவும் எதுல வர்றது அது அந்த அந்த சூழ்நிலையை சகித்து நிக்க முடியல ஒன்றில் ஆத்திரப்படுத்துற படுகிறார் இல்லைன்னா ரொம்ப சோர்வடைந்து அழுது அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க இந்த ரெண்டுமே நமக்கு இருக்க கூடாது சகிக்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நம்ம வந்து பாம்ஸா இருக்க கூடாது டச்மி நாட்ஸாகவும் இருக்க கூடாது பாம்ஸ் என்ன தொட்டா வெடிக்கும் அதான் பாம் இல்லையா நம்ம பாம்ஸா இருக்க கூடாது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை டக்குன்னு நம்மள தொட்டுருச்சு நம்ம மனச ஒரு ஆளுக்கு வார்த்தை வந்து தொட்டுருச்சு ஒரு திடீர் ஒரு சம்பவம் ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்மள தொற்றுச்சுன்னா உடனே வெடிச்சு சதறிட கூடாது பாமா இருக்க கூடாது அதை சகித்து நிதானமா தெளிவா அதுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணும் என்ன செய்யணும் அதை விவேகமா செய்யணும் இன்னொன்னு டச்மி நாட் 
முந்தின காலங்கள்ல இந்த பகுதிகள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பமும் இந்த மலை பகுதிகள் இந்த இது தோட்டங்கள்ல இருக்கும் ஒரு செடி முள்ளு செடி உண்டு தொட்டா அப்படியே சுருங்கிரும் பாத்திருக்கீங்களா தொட்டாவாடின்னு சொல்லுவாங்க டச்மி நாட்ஸ் இந்த தொட்டாவாடி மாதிரி இருக்க கூடாது ஏதாவது ஒரு வார்த்தை அல்லது பிரியம் இல்லாத ஒரு செயல் அல்லது எதிர்பாராத ஒரு காரியம் வந்த உடனே அப்படியே வாடிட கூடாது சோர்ந்து அப்படியும் போயிடக்கூடாது இந்த ரெண்டும் இல்லாம நல்ல ஒரு திட்ட மனசு அதுதான் ஜெயத்துக்கு தேவை ஏன்னா வாழ்க்கை என்பது நிறைய சவால்கள் நிறைந்தது இப்பதான் நீங்க சவால்களை சந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்க ஒவ்வொரு வயது நிலவரத்துல ஒவ்வொரு விதமான சவால்களை நீங்க சந்திக்கிறீங்க இந்த இப்ப நீங்க டீன்ஸா இருக்கீங்க யூத்தா இருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி சில்ட்ரனா இருந்தீங்க இந்த சில்ட்ரனா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப சவால்கள் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்காக அவங்க பெற்றோர் சந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்க அவங்க அடைக்கலத்துக்குள்ளே இருந்து அப்படியே போயிட்டே இருப்பீங்க ரொம்ப உங்களை தாக்காது அதே வேளையில நீங்க இப்ப டீன்ஸ் யூத்துன்னு வரும் பொழுது பாருங்க பல காரியம் நீங்க சந்திக்க வேண்டிய இருக்கு இது ஆண்டவர் வாழ்க்கையில வச்சிருக்கிற ஒரு ஒரு வகை அப்படிதான் நம்ம வளர்ந்து இனி அடுத்தது பெற்றோரை சார்ந்த அல்ல ஒரு விவாகம் என்றெல்லாம் ஆனபுறம் தனியே நிக்க வேண்டிய இருக்கு தனி கால்ல அப்ப அத்தனை சவாலையும் சந்திச்சாக வேண்டும் அப்ப இதுக்கெல்லாம் தான் ஆண்டவர் இப்ப தயார்படுத்துறார் இந்த சவால்கள் சரீர விஷயமா வரும் மனசு விஷயமா வரும் ஆவி விஷயமா வரும் ஆவிக்குரிய விஷயத்துல தாக்குதல்கள் உண்டு மனசுல நம்ம சிந்தனை விஷயங்கள்ல தாக்குதல்கள் உண்டு சரீரத்திலும் தாக்குதல்கள் உண்டு பல இடங்கள்ல இருந்து வரும் எதிர் எதிராளிகளிடத்திலிருந்து வரும் அன்புக்குரியவர்கள்ட்ட இருந்தும் வரும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் வரும் நம்மள நடத்தக்கூடிய ஆட்கள்ட்ட இருந்தும் சில சமயம் வந்துடும் எங்க இருந்து வரும்னே சொல்ல முடியாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏன்னா வெய் ஷுட் டீல் கரேஜியஸ்லி வித் ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ் அதுக்காக ஒரு டாலரண்ட் மைண்ட் நமக்கு வேணும் அது ஆண்டவர் தரக்கூடிய ஒரு பெரிய கிருபை ஆனா இந்த மாதிரி இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்கும் போதுதான் நமக்கு அது எனக்கும் இது வேணும் அப்படி நமக்குள்ள வரும் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அதை கேட்கணும் கேட்கறது மட்டும் இல்ல அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு சூழ்நிலை வந்தோன்னா ஆ ஆமா நான் இதுல வந்து ஒரு மாதிரி கலங்க கூடாது நான் குதிக்க கூடாது தெளிவா இருக்கணும் கரெக்டா டீல் பண்ணணும் என்கிற அந்த இதெல்லாம் வரும்போது அந்த பயிற்சி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பிரச்சனையிலையும் சகிப்பு தன்மையோடு இருந்து ஜெயம் எடுப்பது சரி இப்பொழுது பொதுவாக ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் எபேசு சபையை பார்த்து அவர் சொல்லும் பொழுது நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறதையும் பொறுமையா இருக்கிறதையும் என் நாமத்தின் நிமித்தம் இழைப்படையாமல் பிரயாசப்பட்டதையும் அறிந்திருக்கிறேன் ஏன் இந்த வசனத்தை சொல்றேன் ஒரு சபை ஒட்டுமொத்த அந்த சபையின் ஆட்கள் அவங்க ஒரு நல்ல சைப்பு தன்மையோட இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஆண்ட ஒரு இயேசு சாட்சி கொடுக்கிறார் அப்ப சபையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இந்த எபேசு சபையில ஒட்டு மொத்தமா எல்லாருமே ஓரளவு ஓவரால் எல்லாருமே ஒரு சைப்பு தன்மையோட இருக்காங்க அதனாலதான் அவர் சபைக்கு சொல்றாரு நீ சைத்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ பொறுமையோடு இருக்கிறாய் அது ஒரு நல்ல சாட்சி அதே மாதிரி நம்முடைய சபையின் வாலிபர்கள் நீங்கள் உங்களை பற்றி ஆண்டவர் இந்த சாட்சி கொடுக்கணும் கடமலக்குன்றி சபையினுடைய வாலிபர்களே நீங்கள் சகித்து கொண்டிருக்கிறதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவர் அப்ப பாக்குறாரு அவர் அறிகிறார் எல்லாம் அறிகிறார் இவங்க எப்படி இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடுறது இல்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரச்சனை பண்றது இல்ல ஆஹ் அவன் இப்படி சொல்லிட்டான் இவா இப்படி சொல்லிட்டான்னு ஓடி போறது இல்ல அப்ப திடமானதா இருக்காங்க ஏன்னா அந்த உள்ளுக்கு பேசிக்கா ஒரு சைப்பு தன்மை அவங்களுக்கு இருக்கு பொறுமை இருக்கு புரியுதா சோ இந்த சைப்பு தன்மை ஒரு சபையை பற்றியே ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் அப்ப நம்ம தனி வாழ்க்கைகளையும் அவர் பாக்கிறார் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய அந்தரங்கத்தையும் அந்த இருதயத்தின் ஆழத்தில் உள்ள சிந்தனையை கூட ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு பாக்கிறார் நம்மை பற்றி தனிப்பட்ட முறையிலும் சரி நம்முடைய கூட்டத்திலும் சரி ஒரு சாட்சி கத்திரத்துக்கு வரணும் நீ சகித்து கொண்டிருக்கிறத நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் அல்ல லூயா இன்னொன்னு நமக்கு இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா நான் சகிச்சுட்டு இருக்கேன் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ காரியங்களை பொறுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா இதெல்லாம் அவர் அறிஞ்சிருக்கிறார் அவர் அறிஞ்சிருக்கிறார்னா அவர் யாரு நியாயம் செய்யக்கூடிய தேவன் லூயா நான் எல்லா கஷ்டத்தையும் அடுத்தவங்க செய்யற தீமை எல்லாம் நான் சைத்து 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 இருக்கிறேன் ஆனா இது யாருக்கு தெரியும் சில காரியம் பேரண்ட்ஸ்ட்டு சொல்ல முடியாது சில காரியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் சொல்ல முடியாது அப்படியெல்லாம் நிறைய விஷயங்களை சகிப்போம் தனியா சகிக்கிறது ரொம்ப பாரத்தை கொடுக்கும் சிலது நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து சகிப்போம் சரி 
அப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க சரி நம்ம சகிப்போம் அப்போ ஒரு நாலு பேர் ஒரு கம்பெனி இருக்கே சகிக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு சிலது பேரண்ட்ஸ்ட்ட சொல்லலாம் அப்ப அம்மா எனக்கு இப்படி ஒரு இது இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு அப்ப சொன்னா அவங்களும் சேர்ந்து அதை சகிக்கிறாங்க இல்ல எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்ய முடியுமோ முடியாது அது ரெண்டா விஷயம் ஆனா அவங்க அறிஞ்சாங்க அவங்களும் சேர்ந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு மாரல் சப்போர்ட் ஒரு மனசுல ஒரு சப்போர்ட் நமக்கு அவங்களும் தெரியும் நாங்க சேர்ந்து இதை சகிக்கிறோம் ஆனா சில விஷயம் யார்ட்டையுமே சொல்ல முடியாது தனிய வச்சு சகிக்க வேண்டிய இருக்கு அதுதான் ரொம்ப பாடுபடுத்தும் ரொம்ப பாடுபடுத்தும் ஆனா நமக்கோ அப்படி தனிமை சகிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்ல இயேசு நமக்கு இருக்கிறார் அல்ல லூயா யார்கிட்ட சொல்ல முடியாததையும் இயேசு விட்ட என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் அவர் வாய் விட்டுற மாட்டார் அடுத்த ஆள்ட்ட போய் சொல்லிட மாட்டார் வித்தியாசமா நினைக்க மாட்டாரு அப்ப இயேசு கிட்ட எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு பெரிய இது கத்தர் மேலும் பாரத்தை வைத்து விட அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்னு சொன்ன வசனத்தின்படி நம்ம எதை சகிக்கிறோமோ அது அவரோட சேர்ந்து சகிக்கலாம் அவரே நமக்காக சகிப்பார் அல்ல லூயா ஓகே அப்ப இந்த சைப்பு தன்மை கர்த்தர் அறிகிறார் இப்ப நான் ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்றேன் முதலாவது அநியாயம் செய்கிற ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க அதை சகிக்கணும் அநியாயம் அதாவது நான் ஒரு தப்பு செய்தேன் அவருக்கு அவன் ஒரு பேச்சு பேசினா சரி நானும் அப்படி செய்திருக்க கூடாது அவன் பேசிட்டான் அது ஒரு விதத்துல போயிரும் ஆனா நான் ஒரு தப்பும் செய்யல இவன் அநியாயமா என்ன பேசினான் அவன் அநியாயமா இப்படி போய் சொல்லி கொடுத்தா இல்ல இன்னொன்னு வந்தது அதுதான் நமக்கு சகிக்கிறதுக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா நியாயமானதே சரி அநியாயம் சொன்னா எப்படி இருக்கும் டீச்சர் அடிக்கிறாங்க இந்த காலத்துல ரொம்ப அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கேன் அந்த காலத்தான் பெரம்போச்சு மாட்டு அடிச்ச மாதிரி தான் அடிப்பாங்க அடிக்கும் போது நம்ம தப்பு செய்த ஒரு அடி வாங்கினா அது ஒரு சைஸா போயிரும் ஆனா நம்ம செய்யாத குற்றத்துக்கு எவனோ சொல்லி கொடுத்து நம்மள பிடிச்சி விட்டு அடிச்சாங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அநியாயம் அது இப்படி நிறைய அநியாயங்கள் உண்டு அநியாயங்கள் வருது வாழ்க்கையில வசனத்தை பார்ப்போம் ஒன்று குறந்தியர் ஆறு ஏழு சொல்லுகிறது நீங்கள் ஒருவரோடொருவர் வழக்காடுகிறது எவ்விதத்திலும் குற்றமாயிருக்கிறது அப்படி செய்கிறதை விட நீங்கள் ஏன் அநியாயத்தை சகித்து கொள்ளுகிறது இல்லை ஏன் நஷ்டத்தை பொறுத்து கொள்ளுகிறது இல்லை பொதுவாக விசுவாசிகளுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வாலிபர்களாகிய நமக்கு இது ரொம்ப தேவை பாருங்க வசனம் சொல்லுது நீங்க ஏன் வழக்காடுறீங்க அதாவது ஏன் கேஸ் போடுறீங்க லிட்டிகேஷன் வழக்காடுதல் என்றால் லிட்டிகேஷன் இப்போ உலகத்துல ஒருத்தன் எனக்கு தீமை செய்தான் உடனே என்ன செய்யலாம் பஞ்சாயத்துல போய் சொல்லலாம் இந்த பாருங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இந்த மாதிரி செய்யறான் அங்க ஒரு புகார் கொடுக்குறோம் உடனே பஞ்சாயத்துல இருந்து வராங்க பேச்சுவார்த்தை பண்ணி ஒரு ஒழுங்கு செய்யறாங்க தப்பு செய்யறவனுக்கு எச்சரிப்பு கொடுப்பாங்க நியாயமா செய்யும் போது அப்படிதான் செய்வாங்க சில காரியம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகுது போலீஸ்ல போய் புகார் கொடுக்கிறான் உடனே ரெண்டு பக்கத்தையும் கூப்பிடுறான் விசாரிக்கிறான் தண்டனை கொடுக்கிறான் சிலது அதுக்கு மிஞ்சி எங்க போகுது கோர்ட்டுக்கு போகுது போலீஸ்க்கு ஓரளவு தான் அதிகாரம் அதுக்கு மிஞ்சினதா அவங்க அங்க கொடுத்துருவாங்க கோர்ட்டு கொடுத்துருவாங்க இவங்க விசாரிச்சுட்டு இவங்க அங்க கொடுத்துருவாங்க அங்க ஜட்ஜி சொல்லுவார் அப்போ இப்படி எல்லாம் மாறி மாறி வழக்குகள் புகார் கொடுப்பதும் வழக்கு வழக்காடுவதும் உலகத்துல ஒரு இயற்கையான விஷயம் ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளை பற்றி ஆண்டவர் பவுல் மூலம் எழுதும் போது நீங்க எதுக்கு வழக்காடணும் நீங்க எதுக்கு வழக்காடணும் இன்னொன்னு நம்ம இப்ப போய் கோர்ட்லயும் கேஸ் கொடுக்க போக மாட்டோம் பஞ்சாயத்துக்கும் போக மாட்டோம் போலீஸ் போக மாட்டோம் ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அது நிறைய இருக்கும் நமக்குள்ள அப்படிதானே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும் குற்றம் சாட்டுறது குற்றம் சாட்டுறது வீட்டுல போய் சொல்லி கொடுப்போம் ஆஹ் ஒரு ஆளு கிட்ட இருந்து அடுத்த ஆள்கிட்ட போய் சொல்லி கொடுக்கிறது இப்படி இந்த இது இந்த குற்றம் சாட்டுறதும் வரும் கூட கோல் சொல்றதும் வரும் இதெல்லாம் அதிகமா விளையாடும் ஒரு குரூப்புக்குள்ள இல்லையா அப்ப இதுலயுமே எதனால வருதுன்னா நம்மளால சகிக்க முடியல இல்ல அதனாலதான் குற்றம் சாட்டுறோம் அடுத்த ஆள அப்ப ஆண்டோர் சொல்றாரு நீங்கள் ஏன் சகித்து கொள்ளுகிறது இல்ல அநியாயம்தான் உனக்கு அவன் செய்யறது அநியாயம் ஆனா நீ அதை என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க சகித்து கொள்ளணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறார் சகித்து கொள்ளணும் உடனே உடனே நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத உடனே உடனே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத சகித்து கொள் ஸ்தோத்திரம் சிலருக்கு பேச தெரியாது ஏதோ பேசுவாங்க செயல்பட நடந்துகிட தெரியாது 
நடங்குற முறையிலே நம்மளுக்கு காயம் உண்டாகும் கஷ்டம் உண்டாகும் பேச தெரியாம பேசுவாங்க இப்படி எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்கள் அநியாயம் செய்யும் பொழுது நாம் அதை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவன் வேணும்னு தான் தப்பு செய்தான் ஒரு அந்த இடத்துல அவன் நம்ம மேல கை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடிச்சான் இந்த வார்த்தை அவன் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை பேசினான் வேணும்னு பேசினான் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தணும்னே தான் செய்தான் அநியாயம் அநியாயம் உடனே கொதிச்சு எழும்பி வாடா ஒத்தை கொத்தைக்கு பார்ப்போம் அப்படி போறது சரியல்ல இல்லைன்னா எனக்கும் ஆள் இருக்குடா பார்த்துக்கிடுவோம் அப்படி சொல்றது சரியல்ல நாம் தேவ பிள்ளைகள் நமக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நிதானம் இருக்கணும் சைப்பு தன்மை பார்ப்போம் அமைதியா இருப்போம் ஆண்டவுட்டு சோமணுவோம் என்ன இவனை எப்படி திருத்தணும் அப்படி நம்ம முறைப்படி அவன் அவனை டீல் பண்ணுவோம் டீல் கரேஜியஸ்லி அண்ட் அவனை வந்து ஏதாவது தைரியமா டீல் பண்ணு அதை விட விவேகத்தோடும் டீல் பண்ணு லூயா சில நினைச்சுவார்கள் அவனை சொன்னா இவனை சொன்னா கடைசியில பிரச்சனை பெருசாயிட்டு போயிரும் கடைசியில நம்மளே குற்றவாளியாக்கி நிறுத்திடுவாங்க ஏன்னா நம்மளும் சில வார்த்தை பேசணும் நம்மளும் சில காரியம் செய்தோம் முதல்ல வந்து அரம்பிச்சு விட்டது ஆனா அதெல்லாம் வெளிச்சத்துல வராது வீணா நம்மளும் குற்றவாளி ஆகி நிற்போம் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நல்ல ஒரு நிதானத்தோடு சகிப்புத்தன்மையோடு நின்றால் அநேகம் நன்மைகளை பிந்தின காலத்துல அனுபவிக்க முடியும் லூயா அப்போ அந்த சைப்பு தன்மை நமக்கு இந்த அநியாயம் செய்யறவங்க நடுவிலே நமக்கு ஒரு நல்ல சைப்பு தன்மை வேணும் ஒன்று பேர் இரண்டு பத்தொன்பதுல பாக்குறோம் ஏனெனில் தேவன் மேல் பற்றுதலா இருக்கிற மனசாட்சி நிமித்தம் ஒருவன் அநியாயமாய் பாடுபட்டு உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாய் இருக்கும் அநியாயமாய் பாடுபடுவது அத பொறுமையோடு சகிப்பது ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்குமா ஆண்டவருக்கு முன்பாக பிரீதியா இருக்குமா இப்ப இத வந்து உலகத்தாண்ட போய் சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டான் என்ன அப்ப நான் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அவருக்கு ரொம்ப அது இஷ்டமா இருக்குமா அது என்ன ஆண்டவர் அப்படித்தான் நம்ம நினைப்பா ஆனா நம்ம ஆண்டவர் எதுக்கு சொல்றாரு எப்பா உன்னுடைய ஆத்துமா எனக்கு முக்கியம் நீ இப்படிப்பட்ட அநியாயத்தை எல்லாம் சகிக்கும் போது அது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது அதே வேளையில அவர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாரு அவர் செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டிய காலத்துல செய்வார் ஆமேன் ஈசாக்கு வாழ்க்கையில இவன் போய் கிணர் தோண்டுவான் எதிரிகள் வந்து அந்த கிணறு எங்களுடைய சண்டைக்கு வருவான் ஒரு தடவை இல்ல ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி பண்ணானு அநியாயத்தை சகித்தான் பயங்கர அநியாயம் அவனு செய்து ஆனா அநியாயத்தை சகித்தான் ஆண்டவர் சேர பொறுமையா இருந்தார் அடுத்தது ரெண்டு பெரிய ஆசீர்வாதமான கிணறுகளை அவனுக்கு கொடுத்தார் அல்லா கொடுத்து இவன் நல்லா ஒரு செழிப்பா நல்லா இருக்கும் பொழுது அந்த எதிரிகள் பயந்துட்டான் இனி இவங்கிட்ட சமாதானம் பேசணும் இல்லைன்னா இவன் நம்மள அடிச்சு போடக்கூடாது இவன் அடிக்கிறவன் இல்ல அடியப்பட்டுட்டு ஒதுங்கி போனவன் அநியாயத்தை சகித்தவன் ஆனா இவனை பற்றி தேவனே அவனுக்குள்ள என்ன உண்டாக்கி விட்டாரு பயத்தை உண்டாக்கி விட்டார் வலிய வந்தானுங்க ஐயா நம்ம நமக்குள்ள இனி பிரச்சனையே வந்துடக்கூடாது ஏன்னா பயம் அப்ப தேவன் செய்யற கிரி எப்படி இருக்கும் நம்ம இப்போ அவன் நம்மளை வந்து சண்டை போட்ட மாதிரி தேவன் அவன்கிட்ட இறங்கி சண்டை போடுவார் அப்படி செய்ய மாட்டாரு அவர் அதை விட மேன்மையான வழியை வச்சிருப்பார் அவனை சரி அடக்கி போடுவார் அல்ல லூயா ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம சீரோ ஆகணும் அப்ப கருத்தர் நம்மளை ஹீரோ ஆக்குவார் புரியுதா அதுதான் சிம்பிள் விஷயம் நம்ம ஹீரோ ஆக போனோம்னா அவரு பேசாம இருந்துருவார் ஒண்ணுமே கண்டுகிட மாட்டார் ஒரு அவ்வளவு கஷ்டம் நம்ம தான் அனுபவிச்சுட்டே இருப்போம் ஆனா இந்த மாதிரி காரியத்துல அவன் அநியாயம் செய்யறான் நான் அவனை எதிர்த்து ஒண்ணுமே செய்யாம ஒரு சீரோ ஆயிடுறேன் ஆண்டவர்ட்ட மட்டும் சொல்றேன் சகித்து கொண்டிருந்த ஆண்டோருக்கு அந்த அந்த நீங்க அப்படி செய்யறது ஆண்டோர் சந்தோஷமா இருக்கும் பிரீதியா இருக்குமா நீ அநியாயத்தை சகித்து கொண்டிருப்பது அநியாயமா நீ பாடுபட்டு சகிப்பது எனக்கு பிரீதியா இருக்கும் ஆனா நம்மளை கஷ்டப்படுத்துற தேவன் அல்ல கண்டிப்பாக அதோடைய பலன்களை நம்ம வாழ்க்கையில தருவார் அல்ல இல்லையா சில சமயம் அவனை தாழ்த்துவார் எதிர்ப்பாளனை சில சமயம் அவனை விட பன்மடங்கு நம்மளை உயர்த்துவார் ஆமேன் நிச்சயமா அவர் நியாயம் செய்வாரு கொஞ்சம் காலம் ஆண்டவர் வந்து இதை திடுத்துடுன்னு இறங்கி செய்ய மாட்டார் சில விஷயத்துல அவர் மனுஷன் இல்லை இல்ல ஆனா பொறுமையா இருந்து செய்ய வேண்டிய நேரம் மகிமையா செய்வார் அல்ல இல்லையா நான் பலருடைய சாட்சி கேட்டிருக்கேன் ஆண்டவர் பிள்ளைகள் சகித்து அநியாயத்தை சகித்து போகும்போது யார் அவங்களுக்கு விரோதமா போய் குற்றச்சாட்டு வேண்டாத காரியம் இதெல்லாம் பேசினாங்களோ 
அவங்க வாயினாலே இவங்களை பற்றி நல்ல வார்த்தை சொல்ல வைப்பார் ரெண்டு பேர் முன்னால பேசியிருப்பான் ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்கு முன்னால நிறுத்தி சொல்ல வச்சு போடுவார் அப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் செய்வார் ஆமேன் அவன் பாருங்க எல்லாத்துலயும் பெரிய ஆளா இருப்பாப்ல அதனால இந்த துணிகரத்துல வந்து நம்மளுக்கு அநியாயம் செய்வாப்ல ஆனா நம்ம பொறுமையுடன் சகித்து ஆண்டவரை நம்பி இருந்தோம்னா கொஞ்ச காலம் போகும் பொழுது அவனை விட மேன்மையான நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வருவார் அமேன் சோ ஆண்டவர் நிச்சயம் நீதி செய்வார் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு நீ வந்து அநியாயமாய் பாடுபட்டு உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியா இருக்கும் இருபதாம் வசனம் ஒன்று பேரு ரெண்டு இருபது நீங்கள் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது பொறுமையோட சகித்தால் அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு நீங்கள் நன்மை செய்து பாடுபடும் போது பொறுமையோட சகித்தால் அதுவே தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாயிருக்கும் திரும்ப விளக்கம் அழகா சொல்றார் இப்ப நீ ஒரு ஒருத்தர் போய் திருடிட்டு அடி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா திருடிட்டு அடி வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஆண்டவர் பிரியமா இருக்குமா பிரீதியா இருக்குமா ஐயோ போயும் போயும் ஏன் பிள்ளை இப்படி போய் திருடி போட்டானே திருடி போட்டாளே அப்படி தானே அவரு அவரே துக்கப்படுவார் அவரே வெக்கப்படுவார் இப்படி செஞ்சு போட்டானே அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அந்த இடத்துல நீ ஒண்ணுமே செய்யல நீ தப்பையே செய்யல நீ தப்பு செய்தான்னு ஒண்ணு தண்டிக்கிறாங்க ஆண்டருடைய உள்ளம் சந்தோஷப்படும் என் பிள்ளை அதை சகிக்கிறான் என்ன என்ன நம்பி சகிக்கிறான் நான் அவனுக்கு நன்மை செய்வேன் நியாயம் செய்வேன் என்று என்ன நம்பிதான் அவன் உலகத்துல போய் போராட போகாம சகிக்கிறான் அது அவருக்கு பிரீதியா இருக்கும் ஒரு அல்லியா சொல்லுவோம் ஆமேன் இந்த டீச்சிங் உங்களுக்கு வாலிபத்துல எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவின் உபதேசம் இது வழி போனா நிச்சயமா வருங்காலத்தில் உங்களை ரொம்ப மேன்மைப்படுத்துவார் அல்லா இன்னும் ஒரு வசனம் அதுல வாசிப்போம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் இதற்காகவே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார் ஸ்தோத்ரம் அப்ப பாருங்கள் இயேசு ஒரு முன்மாதிரியா இருக்கிறார் அவர் நன்மை செய்ய வந்தார் எல்லாரையும் சுகமாக்கி கொண்டிருந்தார் எல்லாருக்கும் பிசாச துரத்தி விடுதலை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆனா அத்தனை பேரும் சேர்ந்து இவனை சிலுவையில் அறையும் இவனை சிலுவையில் அறையும் நின்று சத்தம் போடுறான் எப்படி இருக்கும் பரபாச எங்களுக்கு விடுதலையாக்குங்கிறான் பரபாச விடுதலையாகி வந்தா முதல்ல இவனுக்கு நிம்மதியா வாழ முடியாது கொலை கொள்ளை எல்லாம் செய்வான் இப்போ அந்த பரபாச எங்களுக்கு வேண்டும் இந்த இயேசு வேண்டான்னு சொல்றான் என்ன அநியாயம் என்ன அக்கிரமம் ஆனா இந்த விபரீதங்களை எல்லாம் சகித்து அவர் ஜெயம் எடுத்து பிதாவின் வலது பாரிசம் வரைக்கும் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் அல்லா அப்ப அந்த முன்மாதிரியை நீங்களும் பின்பற்றுங்க நீங்க இயேசுவின் சீஷர்கள் நீ ஒரு சினிமாக்காரன் பின்பற்றி போகாத ஓ அவனை இவன் தொட்டான் இவன் அவனை அடிச்சு தூள் பரத்திட்டான் அப்ப நம்மளும் அது மாதிரி இருக்கு நீ அவனை பின்பற்றும்படி அழைக்கப்பட்டவன் இல்லை அது வேற அதுக்கு பேரே என்னது படம் சினிமால பாக்குறது எதுவும் என்ன கிடையாது நிஜம் கிடையாது சினிமாலேயோ சீரியல்லையோ சும்மா அந்த ட்ராமாலேயோ எல்லாம் பார்க்கறது நடிப்பு நீங்க தான் நடிப்பீங்களே நல்லா சண்டே ஸ்கூல் ஆனிவர்சரியில் எல்லாம் அந்த நடிப்பு வந்து அது அந்த நீங்க ரியல் கேரக்டர் கிடையாது ஒரு கேரக்டரை நீங்க என்ன செய்ய நடிச்சு காட்டுறீங்க இது மாதிரி தான் முழு சினிமாவும் முழு இந்த படம் அதுக்கு பேர் மொத்தத்தில் சொன்ன போனா அது என்னது படம் நம்ம சொல்லுவோம்ல அவன் ஒரு பெரிய படம் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் சும்மா ஷோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் அப்ப அத பெருசா அந்த நிழல் அந்த நிழல் தாதாக்களை பெருசா நினைச்சுக்கிட்டு ஐயோன்னு சொல்லி இன்னைக்கு வாலிபர்கள் அப்படிதான போறாங்க பெரிய பெரிய படிச்சவன் கம்ப்யூட்டர்ல அத்துபடியா இருக்காப்புல சந்திரமண்டலம் வரைக்கும் படிச்சிருக்காப்புல ஆனா கடைசியில என்ன செய்வாரு ஏதோ ஒரு நடிகனுக்கு பின்னால போவாப்புல பரிதாபமா இருக்குது இவங்களுடைய காரியம் அப்ப நம்ம இதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம யார பின்பற்றுறோம் இயேசுவை பின்பற்றுறோம் அல்லா அது மாதிரி சிலர் அரசியல் தலைவனு பின்னால போவாங்க அந்த ஆளுக்கு ஒரு வியாதி வந்துன்னா அதுக்கு முன்னால இவன் தற்கொலை செய்து செத்து முன்னாடியே போயிருவாங்க அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கிறான் நாட்டில் அப்போ வாலிபர்களுடைய சிந்தனைகள் நம்ம இதுக்கெல்லாம் விலகி நான் இயேசுவை பின்பற்றுகிறேன் ஆமேன் அவர் வந்து அடிக்க அடி பல்லுக்கு பல்லு கண்ணுக்கு கண்ணு அந்த உதேசத்தில் நிற்கல அவர் என்ன பண்றாரு எல்லாம் சகிக்க சொல்றாரு அவரும் சகிச்சு தான் ஜெயம் எடுக்கிறார் அந்த ஜெயம் பெரிய ஜெயம் ஆமேன் 
இப்போ சிலுவையில் நான் கூட வாலிபத்தில் யோசிப்பேன் என்ன நம்ம ஆண்டவர் சிலுவையிலேருந்து இறங்கி வராமல் இருந்துட்டார் இப்போ சிலுவையிலேருந்து மட்டும் இறங்கி வந்தார்னா நம்மலாம் இப்போ எப்படி போல்டாக பேசலாம் இல்லை ஆமாம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் இப்போ சத்தியம் தெரிஞ்ச பிறகு நமக்கு தெரியும் இறங்கி வந்திருந்தார்னா இப்போ நம்ம எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக எங்கே தான் போயிருக்கணும் பாதாள குழியில் தான் கிடக்கணும் அவர் நமக்காக அவ்வளவும் சகித்து பொறுத்து நம்ம பாவங்களை சுமந்து ரட்சிப்பாங்க உண்டு பண்ணினதுனால மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தனால இன்னைக்கு அவருக்கும் ஜெயம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஜெயம் லூயா இந்த சத்தியம் தெரியாட்டா நம்ம எப்படிதான் திங்க் பண்ணுவோம் ஐயோ வீரனா நிக்கலையே ஒவ்வொரு தெய்வங்களை பார்த்தா வாழை கையில வச்சிருக்கு என்ன அறிவாள கையில வச்சிருக்கு அவர பத்து கை இருக்கு ஏழு தலை இருக்கு நம்ம தெய்வம் எப்படி பாவம் சின்ன சிம்பிளா இருக்காரு அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் அவர் சிம்பிளா இருந்து பெரிய ஜெயத்தை பெற்றவர் சகித்து ஜெயம் பெற்றவர் அங்கதான் ஆண்டவர் அந்த வழிய வச்சிருக்கிறார் இத வாலிபத்திலே புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம லைஃப நம்ம டேமேஜ் பண்ணிட்ட மாட்டோம் இந்த சைப்பு தன்மை இல்லாம வாழ்க்கையை ஓட்டணும்னா திடீர்னு சாத்தா ஏதாவது ஒரு சோதனை கொண்டு வருவான் நம்ம ஆத்திரத்திலேயோ அல்லது விட்டு கொடுத்தோ என்னத்தையோ ஒண்ணு செய்து டேமேஜ உண்டாக்கிடுவோம் வாழ்க்கையில பிறகு வாழ்க்கை கட்டி எழுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால சைப்பு தன்மை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இயேசு அதற்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றார் சரி ரெண்டாவதாக இவ்வளவு நேரம் நான் அநியாயம் செய்யறத சகிக்கணும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அநியாயம் கிளாஸ்ல கிளாஸ்மேட்ஸ் செய்யறாங்களா சர்ச்சுக்குள்ளே சிலர் அநியாயம் செய்யறாங்களா வீட்டு பக்கத்துல இந்த மாதிரி நடக்குதா இதெல்லாம் நீங்க சகிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க ஏதாவது அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா இன்னைக்கு அதை இனி எழுத்து எழுத்து பேசக்கூடாது சண்டை போடக்கூடாது விலகி போவோம் அதே வேளையில ஆண்டவருக்கு பாதத்துல வைப்போம் ஆண்டவருக்கு பாதத்துல வைப்போம் ஒரு இதை சொல்றேன் நம்முடைய யுத்தம் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த கழுகு வந்து பாம்ப வேட்டையாடணும் கழுகு பாம்ப வேட்டையாட வரும்போது கழுகு ரொம்ப ஞானமா செய்யுமா அது திடீர்னு குயிக்கா வந்து அதோடைய இந்த கால் விரல்கள் அந்த பாம்ப பிடிச்சுக்கும் பிடிச்ச ஒரு செகண்ட்ல அப்படியே மேல கொண்டு போயிடும் அதுக்கு அவ்வளவு அறிவு ஏன்னா கீழே இறங்கி தரையில இறங்கி போராடிச்சுன்னா பாம்பு என்ன செய்திடும் கழுகு கொன்னே போடும் அது ஸ்ட்ராங் ஆனது கழு கழுகு தரையில இறங்கி நின்று கொத்த போச்சுன்னா புழுவை கொத்துன மாதிரி கொத்த போச்சுன்னா கழுகுக்கு உயிர் போச்சு அதுக்கு விவேகம் உண்டு வரும் ஒரு செகண்ட்ல பட்டுன்னு பிடிக்கும் தூக்கிட்டு போயிடும் இந்த பாம்பு காலத்துல வாழ்க்கையில இப்படி மேல போனது கிடையாது தரையில ஊந்து ஊந்து பிழைக்கிறது அது ஆண்டவர் கொடுத்த சாபம் அதுக்கு திடீர்னு இப்படி ஒரு அலாக்கா தூக்கிட்டு போனா என்ன ஆகும் மயங்கிரும் அதுவும் உயர உயர தூக்கிட்டு போயிரும் இது ஆகப்பாடே தளர்ந்து அப்படி இருக்கும் பொழுது கொண்டு எங்கேயா ஒரு கண்மலையில போட்டு அது செத்த மாதிரி கிடக்கும் அழகா கொத்தி தின் அப்ப கழுகுக்கு ஃபைட் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா கழுகு ஒத்தை கொத்தை பாக்குறேன்னு கீழே இறங்கிச்சு அதுக்கு வேலை முடிஞ்சு அது விவேகமா ஒன்ன ஒத்தை கொத்தைக்கு இங்க இல்ல பாக்கணும் என் இடத்துக்கு நான் கொண்டு போவேன் உன்ன இதுதான் ஆவிக்குரிய யுத்தம் நம்ம அவன் சண்டை போட்டான் நம்மளும் தெருவில் இறங்கி ஒன்று கேட்போம் அவன் சட்டையை பிடிச்சா நம்மளும் அவன் சட்டையை பிடிப்போம் இப்படி நம்ம நினைச்சோம்னா இந்த கழுகு தரையில் இறங்குறதுக்கு நல்லம தரையில் இறங்கிச்சுன்னா அதுக்கு தான் தோல்வி ஆனால் என்ன செய்திடணும் அவன் செய்யறதெல்லாம் சகிச்சுட்டு நேராக வந்து நம்ம ஜப அறையிலே அல்லது நம்முடைய முழங்க அல்ல ஆண்டவர்கிட்ட அதை வைக்கணும் அதான் அந்த பாம்பை கொத்தி அங்கே கொண்டு போகிறது இந்த பிரச்சனை நம்ம எங்க கொண்டு போறோம் உன்னதம் வரைக்கும் கொண்டு போறோம் அங்கிருந்து ஒரு ஆக்ஷன் வரும் அந்த ஆக்ஷன்ல இவன் நின்றுகிடவே மாட்டான் அவ நின்றுகிடவே மாட்டா சோ அந்த அளவுக்கு அநியாயத்தை சகிக்கணும் அதே வேளையில எல்லா அநியாயத்தையும் யார்ட்ட சொல்லணும் கர்த்தர்ட்ட சொல்லணும் கர்த்தர் அழக செய்வார் அழகா செய்வார் சரி ரெண்டாவது புத்தி இல்லாதவர்களை சகிக்கணும் சிலர் வேணும்னு அநியாயம் செய்யுது கிடையாது புத்தி இல்லாம செய்யுது இப்போ முதல் குரூப் வந்து வேணும்னே வேணும்னே நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறது இன்னொரு குரூப்பு வேணும்னு கிடையாது நம்மளை நேசிக்கிறவங்களாவும் இருப்பாங்க ஆனா அறிவு கிடையாது அறிவு இல்லாம நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவாங்க அப்படியே நீங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ரெண்டு குறந்தியர் பதினொன்றாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நீங்கள் புத்தி உள்ளவர்களாயிருந்து 
புத்தி இல்லாதவர்களை சந்தோஷமாய் சகித்திருக்கிறீர்களே என்ன நீங்கள் புத்தி உள்ளவர்களா இருந்து இந்த புத்தி இல்லாதவர்களை நீங்க சந்தோஷமா என்ன பண்ணிருக்கீங்க சகித்திருக்கீங்க உங்க நண்பர்கள் வட்டாரத்திலே அல்லது சகோதர சகோதரி வீட்டுக்குள்ளே எங்கேயாகிலும் சிலருக்கு ஒரு அறிவு கிடையாது எங்க வச்சு எதை பேசணும்னு அறிவு கிடையாது சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஏதோ பேசினதை கொண்டு நாலு பேர் இருக்க கூட்டத்தில் பேசி போடுவாப்ல அப்போ நமக்கு அது பேர் கெட்டு போகும் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு வேதனை உண்டாயிரும் இது அந்த ஆள் வேணும்னு செய்ததில்லை என்ன இல்லை அறிவு இல்லை அறிவு இல்லை இது மாதிரி நிறைய செய்கிறாங்க அறிவு இல்லாமல் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் எப்படி பேசணும் தெரியாது சில பாருங்க ஜோக் அடிப்பாங்க கடைசியில் ஜோக்கே சீரியஸாக போயிடும் அடி வரைக்கும் போயிடும் அவன் உண்மையில் ஜோக் தான் அடித்தான் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி தான் ஒரு ஒரு வேற கோபத்திலையோ வைராக்கியத்திலோ ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஜோக்கு தேவையில்லாமல் அந்த எல்லை தாண்டி போகும்போது என்ன வருது அந்த ஆள் காயப்படுது அடுத்த ஆள் அப்போ எவ்வளோதான் பொறுத்துட்டு இருப்பான் சண்டை வருது ஸோ இப்படி நமக்கும் வருகிற புத்தீனமான ஆட்கள் நிமித்தம் அவங்க பேச்சு அவங்க செய்க அவங்களுடைய கிரியைகள் நம்மளை பாதிக்குது அப்போ இந்த வசனம் அழகா சொல்லுது நீங்க அந்த இடத்துல புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து புத்தி இல்லாதவர்களை சந்தோஷமா என்ன செய்யணும் சைக்கணும் அதுதான் உனக்கு இன்னர் ஸ்ட்ரெங்கு உனக்கு உள்ளான பலன் அதுதான் ஆஹ் அவன் புத்தி இல்லாம செய்யறான் இனி அவனுக்கு போய் நானும் புத்தி இல்லாம பதில் பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் இருக்கு கேவலமா இருக்கும் பேசிட்டு போறான் எனக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கு ஆண்டவர் என்னோட இருக்கார் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை நான் எதுக்கு அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டு ஆகணும் அவன் சொல்லிட்டு போட்டு ஒரு பத்து பேர் நம்பிடுவாங்க நம்பிட்டு போட்டோம் என்ன எல்லா பத்து பேர் சேர்ந்து நம்மளை கமத்திடுவாங்களா இயேசு என்னோட இருக்கிறார் ஒருவனை என்ன ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆமேன் அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெங்கு எங்க வரணும் இந்த இன்னர் ஸ்ட்ரெங்கு வரணும் அப்பதான் சைப்பு தன்மை இல்லைன்னா ஐயோ இந்த இடத்துல இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டான் நான் இதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்காட்டா பதில் பேசாட்டா என்ன எல்லாரும் தப்பா இல்லாம நினைப்பாக என்ன அப்படியெல்லாம் இருக்கு ஆனா சில இடங்கள்ல ஞானத்தோடு பொறுமையாக சில காரியங்களை சொல்ல வேண்டியது அவசியம் ஆனா சண்டை போடுறதோ பிரச்சனை பண்றதோ அவசியமே இல்ல கத்தர்கிட்ட கொண்டு போனா போதும் அவர் நமக்கான யுத்தங்களை செய்வார் அமேன் ஆமா ஒரு காரியம் கேட்கும் போது நம்முடைய உண்மைத்தன்மையை சொல்றோம் இல்ல சொல்றது தப்பு அப்படி நம்ம செய்யல அப்படி நான் செய்யல அப்படி ஒண்ணும் நடக்கல அவ்வளவுதான் அதை நம்ம ரெஃப்யூட் பண்றோம் அதை மறுக்கிறோம் அவசியம் கிடையாது நம்ம எப்பவுமே பிரேயர் ஆண்டவரிடத்துல சொல்லுவோம் கத்தர் நமக்காக ஃபைட் பண்ணுவார் அல்ல இலுயா ஸ்தோத்திரம் சரி புத்தி இல்லாதவர்களை நீங்கள் சந்தோஷமா செய்தீங்க இப்ப இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில பாடுபட்டு தொங்கும் பொழுது முதல் வார்த்தை என்ன பேசினாரு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது இன்னது என்று அறியாது இருக்கான் புத்தி இல்ல அவனுக்கு அறிவு இல்ல அறிவு இருந்தால் என்ன அவன் கை வைக்க மாட்டான் அவனுக்கு புத்தி இருந்தா என்ன பிடிச்சி சிலுவையில நினைச்சு மாட்டான் அறைய மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு அவ்வளவு நன்மை நான் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் டெய்லி என்ன கொண்டு போய் சிலுவையில் அறைவானா என்ன இல்ல அவனுக்கு புத்தி இல்ல புத்தி இல்லாமல் செய்தத ஆண்டவர் புத்தியா சகித்து நல்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு அறியாமல் செய்கிறார்கள் பிதாவே மன்னியோம் அப்படின்னார் இந்த மாதிரி அப்ப அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணார் அவங்களோட ஒரு மேலான நிலைக்கு எழும்பி நின்று பேசுறார் அதுதான் மேன்மை அதுதான் மேன்மை அவன் புத்தி இல்லாம பேசுறான் நானும் உடனே புத்தி இல்லாம இறங்கிட மாட்டேன் என்ன அதுதான் விஷயம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு கலெக்டர் இங்க வர்றாரு வச்சுங்களேன் மேக்கவுண்டர் ஜங்ஷன்ல கலெக்டர் வந்தார் அவரு காரு குறுக்க ஒரு டாஸ்மாக்கு காரையும் போய் நின்று சண்டை போட்டான் வச்சுடுங்களேன் உடனே கலெக்டர் கா காரை திறந்து கீழே இறங்கிடே ஏடா அப்படி சொல்லுவாரா சொன்னா பக்கத்துல பார்த்துட்டு நிக்க ஆளு என்ன சொல்லுவாங்க அவனே ஏச மாட்டா இவனுக்கு அறிவு இல்லையா நீ யாரை தான் கேட்பாங்க கலெக்டரை தான் கேட்பாங்க இந்த ஆள் என்னத்து கீழே இறங்கினான் அவன் குடி ஆறேன் அவன் அப்படிதான் பேசுவான் இந்த ஆள் டீசெண்டா உள்ள எல்லாம் இருக்கணும் என்ன புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது அதே மாதிரிதான் அவன் எந்த அளவும் கீழே இறங்கி செய்வான் ஆனா அதுக்காக நானும் போய் கீழே இறங்கி செய்யக்கூடாதான் ஆண்டோருடைய பிள்ளை காத்து நிக்கணும் 
அவர் லேசாக கண்ணை காட்டினா போதும் அவருக்கு அதுக்குள்ள ஆட்கள் உண்டு போலீஸ்காரங்கள்லாம் உண்டு இவனை தூக்கி வண்டியில் வச்சு கொண்டு போகின்ற இடத்துக்கு என்ன பண்ணிடுவாய் கொண்டு போயிடுவாய் அப்படி தானே அவர் இறங்கி ஒன்றும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்மளும் டீசெண்டாக இருக்கணும் நமக்கு ஆண்டவர் தேவ தூதர் சேனையே வச்சிருக்கிறார் அல்லே லூயா நம்ம என்னத்துக்கு கீழே இறங்கி வாக்கி வா கைக்கு கை எல்லாம் நம்ம செய்யறது சரியில்லை அது அந்த சகிப்பு தன்மை இல்லை நல்ல ஒரு சகிப்பு தன்மையோடு எல்லாம் சகிச்சு பொறுத்து சந்தோஷமாய் சகித்தீர்களேன்னு சொல்லியிருக்கு குரு 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 குருன்னு சகிக்கிறது இல்லை மூச்சு முட்டி போற மாதிரி சகிக்கிறது இல்லை எங்க பொட்டிருமோ சகிச்சு சகிச்சு பார்த்தேன் கடைசியில் இருந்தா பொட்டிட்டேன்னு சொல்லி மொத்தத்துல குழப்பாக்கிறது இல்லை சைப்புனா சைப்பு தான் அவரை ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் கத்தர்கிட்ட கொடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் இப்பவுமே நீங்க பழகினீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை மிக மேன்மையடையும் ஒருவரும் உங்களை எதிர்த்து நிற்பது இல்லை அலை லூயா ஒருத்தனாலே முடியாது ஏன்னா இதைத்தான் கத்த நம்மட்ட எதிர்பார்க்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை ஆண்டவர் உருவாக்க பார்க்கிறார் அதுக்கு அடிப்படை சகிப்பு தன்மை உலகம் சைக்கிறவனை பார்த்தா கோழைன்னு சொல்லும் அப்படிதானே கோழைன்னு சொல்லும் ஆனா உண்மையில கோலம் அவனாக்கும் சைக்க முடியாம கிடந்து பதட்டம் அடைக்கிறான் அதான் அவன் அடிக்க வரான் பிரச்சனை பண்ண வரான் ஏன்னா அவனு சைக்க தெரியல உனக்கு அந்த உள்ளான பலன் இல்ல நீதான் கோலை இல்லையா இல்ல ஓடி போறான் அவன் தான் கோலை நிக்கிறவன் ஆண்டவருக்குள்ள தைரியமா நின்று நிதானமாய் செயல்படுகிறவன் உண்மையிலே வீரன் ஹலை லூயா சரி இதுல இன்னொரு காரியம் ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதினொன்று ஒன்றிலே பவுல் என்னொன்று சொல்றாரு பாருங்க ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதினொன்று ஒன்று என் புத்தி இனத்தை நீங்கள் சற்றே சகித்தால் நலமா இருக்கும் என்னை சகித்தும் இருக்கிறீர்களே இது என்ன புத்தீனமா செய்யறவனை எல்லாம் சந்தோஷமா சகித்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொன்னாரு இப்ப சொல்லாரு சபையாரு எனக்கு புத்தி இனத்தை நீங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ சகித்துக் கொள்ளுங்க என்ன நீங்க சகித்துக் கொண்டும் இருக்கிறீங்களே அப்ப இவர் ஒரு பெரிய பாஸ்டர் ஒரு பெரிய அப்பாஸ்டல் இவர் சொல்றாரு என்ன நீங்க சைத்து கொண்டிருக்கிறீங்க என் புத்தியினத்தை நீங்க என்ன பண்றீங்க சைத்து கொள்றீங்க என்ன புத்தியினம் வேற ஒண்ணும் இல்ல அவர் கொஞ்சம் ஓவரா பேச போறார் கொஞ்சம் கடிந்து கொள்ள போறார் கொஞ்சம் புட்டு புட்டு வைக்க போறாரு சில இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற சில குறைகளை என்ன செய்ய போறாரு இப்போ அது பிறகு வாஸ்தா தான் தெரியும் அத அதாவது கொஞ்சம் ஓப்பனா சொல்ல போறாரு அதனால சொல்றாரு எப்பா உங்க கஷ்டங்களை எல்லாம் நான் சகிச்சுட்டு ஜோ பண்ணிட்டு போலாம் ஆனா எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு நான் உங்க ஊழியக்காரன் உங்க குறைய நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய தரணும் சொல்லி தரணும் அதனால நீங்க என்னை கொஞ்சம் சகித்துக் கொள்ளுங்க புரிந்தா இந்த இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ சில வேளை நம்ம நினைப்போம் நம்ம சகிக்கிறோம் ஏன் நம்ம பெரிய ஆட்களை ஏன் சகிக்கணும் அவங்களுக்கு சகிப்பு தன்மை இல்லையா அப்படியெல்லாம் சில வேளை நினைப்போம் பாஸ்டர் ஏன் இப்படி சத்தம் போட்டாரு என்ன எங்க அம்மா அப்பா ஏன் இப்படி பேசினாங்க டீச்சர் ஏன் இப்படி பேசினாங்க அப்படிலாம் சொல்லி செலவெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் அதான் பவுல் சொல்றாரு எங்க புத்தி இனத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் சைத்துக்கிடணும் நீங்க சைத்து கொண்டும் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாரு அது உண்மையில புத்தி இனம் அல்ல அவங்க கடமை அவங்க செய்யறாங்க ஒரு பெற்றோர்னா கண்டிப்பா பிள்ளைகளுக்கு நல்லது கெட்டது சொல்லி தரணும் தப்ப தப்புன்னு சொல்லணும் எச்சரிக்கணும் தண்டிக்கணும் இது பெற்றோருடைய காரியம் ஆசிரியருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு பாஸ்டருக்கும் ஊழியக்காரங்களுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அத நம்ம செய்யணும் ஆனா அதுல சில வேலை கொஞ்சம் வார்த்தை கூடி போ எந்த ஆளும் ரொம்ப கரெக்டா நின்று பேசிக்கிட்டு வாங்களா நான் பேசிக்கிட்டு வந்தா யாரும் பேச முடியாது சில சமயம் நம்ம ஒரு காரியத்தை சொல்ல ஆரம்பிப்போம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சில வார்த்தையை போட்டுருவோம் அத அவங்க சகிக்கணும் இல்லையா நம்ம வேணும்னு அவைகளை காயப்படுத்தணும்னு நம்ம சொல்லல உங்களுக்கு திருத்தணும்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் நம்முடைய அந்த பொறுப்புல நின்று நம்ம பேசுறோம் அப்ப சில சமயம் வார்த்தை கொஞ்சம் காயப்படுத்துற மாதிரி இருந்துரும் சில வார்த்தைகள் சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் அந்த மதிப்பை கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கிளாஸ் ரூம்ல எழுப்பி விட்டு ஒரு சத்தம் போடுறாங்க அப்ப அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில கொஞ்சம் மதிப்பு குறவா இருக்கு சில வார்த்தை பேசுறது சிலருக்கு அந்த கோபம் வந்துடும் இந்த வார்த்தை கரெக்டா நிக்காது அப்போதான் நம்ம இந்த வசனத்தை நினைச்சுக்கணும் பவுலே சொல்றாரு என் புத்தி இனத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க சைத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்றாரு இது இந்த புத்தி இனம் வேணும்னு வைராக்கியமா செய்யறது கிடையாது எல்லாரும் மனுஷன் தான் புத்தி சொல்ற விஷயத்துல எச்சரிக்கிற விஷயத்துல சில சமயம் கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவு வந்துடும் சார் மண்டையை பிடிச்சி கொட்டி விட்டுருவாங்க இல்லையா 
அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம்தான் ஆனா இனி என்ன செய்யுது அது நடத்துகிறவர்கள் அவங்க இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது செஞ்சிட்டாங்க சகித்துக் கொள்ளுவோம் அப்போ நம்ம அநியாயம் செய்யறவனையும் மட்டுமல்ல புத்தீனமா செயல்படுகிற நம்முடைய சர்க்கிள்ஸ்ல இருக்கிற ஆட்களை மட்டுமல்ல நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் சில சமயம் ஏன் இப்படி செய்யறாங்க என்று நாம நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க செயல்பட்டாங்கன்னா அதையும் நீங்கள் என்ன செய்து கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்க வாய் திறந்து சைத்து கொள்ளுங்க அது உங்களுக்கு நல்லது அது உங்களுக்கு பிந்தின நாட்களில் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சரி இனி மூன்றாவது கர்த்தர் நிமித்தம் வரும் பாடுகள் அநியாயம் செய்யறவனால வர்றது புத்தீனமா செய்யறவங்களால வர்றது இதெல்லாம் சைக்கணும் பைபிள் சொல்லுது இப்போ தோத்துறம் ஃபேன் யாருக்கா ஓடிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தேன் இங்கதான் ஓடிட்டு இருக்கு சரி சமயம் சத்தம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் வேற எங்கேயாவது காத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் அப்போ மூன்றாவது கர்த்தர் நிமித்தமும் நமக்கு பாடு வருது நம்ம இப்பதான் சொன்னோம் நம்ம நடத்துறவங்க நிமித்தம் சில கஷ்டம் வரும் சகிக்கணும் இப்ப அடுத்து வந்து சில சமயம் கர்த்த நிமித்தமே நமக்கு என்ன வரும் பாடுகள் வரும் அதுல குறிப்பா சங்கீதம் அறுபத்தி ஒன்பது ஆறுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் கவனிங்க சேனைகளின் கத்தராகிய ஆண்டவரே உமக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் என் நிமித்தம் வெட்கப்பட்டு போகாதிருப்பார்களாக இஸ்ரவேலின் தேவனே உண்மை தேடுகிறவர்கள் என் நிமித்தம் நாணமடையாதிருப்பார்களாக உமது நிமித்தம் இந்த வார்த்தை பாருங்க உமது நிமித்தம் நிந்தையை சகித்தேன் உமது நிமித்தம் கர்த்தர் நிமித்தம் நிந்தையை சகித்தேன் லட்சை அல்லது வெக்கம் என் முகத்தை மூடிட்டு என் சகோதரருக்கு வேற்று மனுஷனும் என் தாயின் பிள்ளைகளுக்கு அந்நியனுமானேன் உன்னுடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது உம்மை நிந்திக்கிறவருடைய நிந்தனைகள் என் மேல் விழுந்தது இது என்ன சொல்லுது இந்த ஒரு நபர் ஆண்டவருக்காக ஒரு வைராக்கியமா நிற்கிறார் கர்த்தருடைய வீடாகிய சபைக்காக என்ன பண்றாரு வைராக்கியமா நிக்கிறாரு அதனால பலர் இவரை நிந்திக்கிறாங்க ஏ உன வேற வேலை இல்லையாடா நீ தான் பெரிய பரிசுத்தவானாடா நீ தான் பெரிய இவனா அப்படி இப்படின்னு பல நிந்தனைகள் வரும் பாத்தீங்களா நல்லவனா இருக்கிறவனுக்கு சில நிந்தனைகள் பரியாசங்கள் வரும் இது மாதிரி இவருக்கு வருது அப்ப இவர் சொல்றாரு உமது நிமித்தம் இந்த நிந்தனையை நான் என்ன செய்கிறேன் சொல்லுங்க சகிக்கிறேன் இது யாருக்கு வரும் ஒருவேளை இங்கேயோ அல்லது என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வெளியில கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி நீங்க உங்க வீட்டுல நீங்க மட்டும்தான் இயேசுவை பின்பற்றவங்களா இருப்பீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற மற்றவங்க எல்லாம் இயேசுவை பின்பற்றல அவங்களுக்கு இந்த இயேசுவின் மார்க்கத்தை குறிச்சே தெரியல அப்போ நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க ஜோம் பண்ணா அவனுக்கு அது பரியாசம் மாத்தோம் நீங்க பைபிள் எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தா அவனுக்கு அது பரியாசம் மாத்தோம் நீங்க அல்லியா சொன்னா அவன் அல்லியா என்னன்னே வழங்காது பரியாச பொருளாவே அல்லியா சொல்லிட்டு இருப்பான் இதுதான் செய்யறாங்க அப்ப ஒருவேளை நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் உங்க கிராமத்துல உங்க தெருவுக்குள்ள உங்க குடும்பத்துக்குள்ள ஆண்டவர் பிள்ளையா இருந்தா அது நிமித்தம் உனக்கு கர்த்தருடைய வீட்டை குறித்து உண்டான வைராக்கியத்தை நிமித்தம் பலருடைய நிந்தைய நீ அனுபவித்து சகிக்க வேண்டியது இருக்கு அதை சகித்துக்கொள் சண்டைக்கு போகாத அல்லே லூயா சில சமயம் ரோட்ல ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு வந்தாலே ஒத்தைய பார்த்தா ஓ அல்லே லூயா போகுது அப்படிம்பா அவன் அல்லே லூயா கூட கரெக்டா சொல்ல தெரியும் அல்லூ லூயா போகுது அப்படிம்பா உடனே நமக்கு அவனை ஒண்ணு அப்படி சீரியஸா முறைச்சு பார்க்கணும் அப்படி உண்டா முறைச்சு பார்த்து என்னது அவன் கூட ரெண்டு தடவை சொல்லுவான் கண்டுகிட்டாம போனா அவன் பாட்டுக்கு என்ன செய்வான் போவான் புற ஒரு நாள் அவனுக்கு ஆண்டவர் சரியா இது அல்லோ லூயா இல்ல அல்லே லூயான்னு படிப்பிச்சு கொடுத்து அவனையே சொல்ல வைப்பார் அல்லே லூயா முன்னாடி மாத்தாண்டத்துல நான் ஒளியும் செய்யும் போது இவர் சகோதரன் அங்க உண்டு அவரது ஸ்கூல் பஸ் ஓட்டுவாரு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஜீப் ஓட்டுவார் இவரை எந்த மூலையில பார்த்தாலும் ரோட்லன்னு அவர் பரியாசம் எத்தனையோ பேர் பரியாசம் பண்ணுவோம் அவர் அதை கண்டுகிடவே மாட்டார் அவர் சிரிச்சிட்டு கை காட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அல்லே லூயா இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரரா இருக்கிறார் அவர் ஸ்தோத்ரா பரியாசத்தை கண்டு நாம உடனே சடபட ஆகவே கூடாது சகிப்பு தன்மை தான் நமக்கு வேணும் கர்த்தருக்காக அது மாதிரி நீங்க மட்டும் ஆண்டவர் வசனத்து கீழ்படிந்து நல்ல ஒழுக்கமான உடை தரிக்கிறீங்க ஆனா இன்னைக்கு உலகமே ஒழுக்கம் இல்லாத உடை அந்த மாதிரி ஃபேஷன்ஸ்ல தான் போயிட்டே இருக்கு அந்த கூட்டத்துல 
ஒரு பையனோ ஒரு பிள்ளையோ நீங்க வந்து ஆண்டவர் பயந்து வசனத்தின் ஒழுங்குல நீங்க நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு போனா நாலு பேர் கூடியிருந்து பரியாசம் பண்ணு அவன் கண்ட கண்ட இடம் எல்லாம் தெரியற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வருவாப்புல ஜீன்ஸ் பேண்ட வாங்கி அதை பத்து இடத்துல கிழிச்சு தச்சுட்டு வருவாப்புல அது பரியாசம் இல்லையா அதான் இன்னைக்கு நல்ல ஸ்டாண்டர்டா தொங்கிட்டு இருக்கு கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு அதுதான் இன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்டா அவன் நம்மள பரியாசம் பண்ணா எப்படி இருக்கு பாருங்க இதான் இன்னைக்கு உள்ள உலகத்துண்ட பரிதாவ் நம்ம தான் அவனை பார்த்து ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கும் அதனால பிள்ளைகள் யாருனாலும் நீங்க ஒரு நம்ம ஆண்டோர் சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் ஆண்டோர் பிரியமா வசனத்தின்படி உடுத்துறோம் அது மாதிரி சில பிள்ளை நகை போடல ஆண்டோடைய வசனத்தின்படி நகைகள் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க போடல ஏற்கனவே போட்டு இருந்த மோதிரத்தையும் செயனையும் கலத்திட்ட நீ களத்துல காதல இருந்ததெல்லாம் கலத்திட்ட உடனே அப்புறம் புதுசா ஸ்கூலு கிளாஸுக்கு போனா உடனே அங்க என்ன நடக்கும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க எவனா ஒருத்தையும் எவ்வளா ஒருத்தையும் ஏதா பேசத்தான் செய்வாங்க அது கர்த்தர் நிமித்தம் வரும் பாடு நிந்தை அதை நாம் சகிக்கணும் நமக்காக சிலுவையில் அவர் எவ்வளவு பாடுபட்டார் என்ன அவர் எவ்வளவு நன்மை செய்தார் அவரை வந்து மோசம் மோசமா பேசினாங்க ஒரு ஒருத்தையும் விருந்துக்கு கொடுப்பான் வீட்டுல இயேசு போவார் விருந்து சாப்பிட அவன் மேல வச்ச அன்புனால போவார் உடனே ரெண்டு பேர் ஓஜன பிரியம் பத்தியா யோவான்ஸ் நாம காட்டு தேன தின்னு தெரிஞ்ச எந்த ஆள பாரு நல்ல வீடு வீடா சாப்பிடுறாரு இப்படி பேசினான் இயேசு எப்படி எல்லாம் செஞ்சான் இயேசு பிசாஸ் துரத்துவார் உடனே அங்க வந்து நின்றுட்டு இது எப்படி தெரியுமா மற்ற இது பெயல் சபூல வச்சுக்கிட்டாங்க வித்த காட்டுறார் பிசாசுகளுக்கு தலைவனை கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இவர் என்ன பண்றார் இவர் ஒரு மந்திரவாதி மாதிரி இப்படி எல்லாம் பேசினானு அவர் அதெல்லாம் கண்டுகிட்ட இல்ல நிந்தை உண்டு அவர் தெரியும் பிதா என்னை அனுப்பினார் அவர் நிமித்தம் இந்த நிந்தைய நான் என்ன செய்யணும் சகிக்கணும் அதே மாதிரிதான் நம்ம இயேசுக்கு இந்த விஷயத்தான் தைரியமான சாட்சிகளா இருக்கும் சிலருக்கு ஒரு பைபிளை தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு என்ன வைக்கம் உங்கள்ல எத்தனை பேர் அப்படி இருக்கீங்களோ தெரியல அத பேக்குக்குள்ள வச்சு பேக்கு காட்டியில வச்சு ஒழிச்சு வச்சு ஏதா செய்து தைரியமா தூக்கிட்டு வரணும் பைபிளை தைரியமா பைபிளை தூக்கிட்டு வரணும் அது ஆண்டோருக்கு முன்பா பிரியமா இருக்கும் அமேன் சரி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து சகிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதை சகிக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதம் ரெண்டு திமுத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு சொல்லுது அவரோடே கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடே கூட ஆளுகையும் செய்வோம் நாம் அவரை மறுதளித்தால் அவரும் நம்மை மறுதளிப்பார் அழகா சொல்லி இயேசு அறிந்த நாம இயேசுவோடு கூட இந்த மாதிரி எல்லா பாடுகளை சகிக்கணும் சகிக்கணும் கொந்தளிக்க கூடாது மனம் குழம்பி போக கூடாது நல்லா நிக்கணும் அப்படி சைத்தோம்னா ஒரு நாள் அவர் வருவார் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆளுகை தான் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி நமக்கு தான் நித்திய ஆளுகை நமக்கு தான் இந்த குரூப்புகள்ல பலதும் அக்கினி கடல்ல இருந்து வேதனை போட்டுக்கிட்டு கிடக்கும் பரிதாபம் இல்லையா ஆனா நமக்கோ வாழ்வு மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய ஆளுகை இருக்கிறது சரியா ஆளுகை அடுத்து நாலாவது ஒன்னு சொல்றேன் பிறருக்காக பாடு செய்தல் பிறருக்காக பாடு செய்தல் எப்பிரையர் பனிரெண்டு ரெண்டு அவர் இயேசு தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் சிலுவையை எதற்கு செய்தார் அவர் செய்த தப்புக்காகவா இல்ல நம்ம எல்லாருக்காக அவர் பாவத்தின் தண்டனை ஏற்று சிலுவை என்ன பண்ணார் சகித்தார் பிறருக்காக பாடு செய்தார் இன்னைக்கு நம்மளும் அப்படிதான் சிலருக்காக உன் தம்பிக்காக உன் அக்காவுக்காக உன் தங்கச்சிக்காக உன்னுடைய உடன் பிறந்தவர்கள் அல்லது யாரோ ஒருத்தருக்காக அவங்க பாடுபடுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்காக நான் போய் பாடு செய்கிறேன் அவங்களுக்காக நான் இந்த உதவியை செய்கிறேன் அப்படி சில பாடு செய்கிறது அது ஆண்டோருக்கு மிக பிரியமானது ஸோ அந்த மாதிரி பாடுகள் வந்தாலும் நீங்கள் கலங்காமல் மனம் கோணாம அவன் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் எதுக்கு செய்யணும் நான் எதுக்கு அவனுக்காக போய் இதை பண்ணணும் அவளுக்காக எதுக்கு செய்யணும் அப்படி செய்யாம கிறிஸ்துவின் சிந்தை உங்களில் இருக்க கிடாது அவன் அவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறனுக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக அதான் கிறிஸ்துவின் சிந்தை கடைசியா ஒன்று சொல்லி நான் நிறுத்துகிறேன் என்னன்னா எப்படி சகிப்பது இந்த சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் வரணும்னா ஒரு மூன்று காரியம் இது வரைக்கும் சரியா கேட்காத ஆளும் இப்ப கரெக்டா மூணு பாயிண்ட மட்டும் என்ன செஞ்சிருங்க சரியா கேளுங்க ஒண்ணு என்ன தெரியுமா எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லுது நீங்கள் பிரகாசமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில் 
உபதிரவங்களாகிய மிகுந்த போராட்டத்தை சகித்தீர்களே உள்ளத்துல பிரகாசம் இருந்தா போராட்டங்களை ஈஸியா என்ன செய்யலாமா சகிக்கலாமா அப்போ கீப் குளோயிங் இன் த ஸ்பிரிட் அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வார்த்தையை எழுதிக்க மனப்பாடம் பண்ணிக்க இதை இதை நடைமுறைப்படுத்திக்க கீப் குளோயிங் இன் த ஸ்பிரிட் ஆவியில நீ பிரகாசித்துக்கிட்டு பர்ஷ்தாவிய பற்றி ஆவியில பிரகாசித்து கொண்டு ஆவி பிரகாசமா இருந்தா அதை சகிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா உள்ளத்துல ஆண்டவர் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் தருவார் சரியா ரெண்டாவது பேதுரு இயேசு அந்த கடல்ல நடந்துட்டு விழுந்தாரு அப்புறம் ஒருக்கா என்ன பண்ணாரு மறுதளிச்சாரு அப்புறம் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு இவர் பின்மாறி போய் பழைய மீன்பிடி தொழிலு போனாரு இதெல்லாம் செய்யும் பொழுதும் அவர் திரும்ப திரும்ப எழும்பி வந்த காரணம் என்னன்னா அவர் இயேசுவை நோக்கி பார்த்தார் ஒரு வார்த்தை தான் யூதாசும் ஏறக்குறைய இவர் செய்த மாதிரி தப்பு தான் செஞ்சான் ஆனா அவன் இயேசுவை நோக்கி பார்க்காம பிரதான ஆசாரியர்கள் பின்னால போனான் தற்கொலை செய்து செத்து போனான் ஏன்னா அந்த குற்ற உணர்வு வந்தச்சுமே அவனால என்ன செய்ய முடியல சகித்து நிக்க முடியல குற்ற உணர்வு வந்த பிறகு அவனால சகிக்க முடியல ஐயோ இந்த இயேசுவை நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே பண்ணிட்டேனேன்னு சொல்லி அந்த ஆள் போய் செத்துட்டான் நரகத்துக்கு போனான் என்ன பரிதாபம் ஆனா பேதுரும் மறுதளிச்சான் சபித்தான் சத்தியம் பண்ணா எல்லாம் செஞ்சிட்டு அப்புறம் அப்படியே பார்த்த உடனே மனங்க சேர்ந்த அழுதான் அதுதான் அவனை தூக்கி தூக்கி நிறுத்தினது அப்ப உன வாழ்க்கையில தோல்வி வந்தாலும் எது வந்தாலும் இயேசுவ நோக்கி பார் கீப் லுக்கிங் டு ஜீசஸ் கீப் லுக்கிங் டு ஜீசஸ் நம்முடைய ஸ்தாபன டைரியில முதல் பேஜ்ல அதுதான் அடிச்சிருப்போம் கீப் லுக்கிங் டு இயேசுவை நோக்கி பார்த்து கொண்டே இரு அதான் வாழ்க்கையில வெற்றி நீ சகிக்கணுமா எதையும் சகித்து எதையும் தாங்கும் இதயத்தோடு நீ நிக்கணுமா எதுக்கு எடுத்தாலும் நீ யார நோக்கி பாரு சொல்லுங்க கீப் லுக்கிங் டு ஜீசஸ் கீப் குளோயிங் இன் த ஸ்பிரிட் கீப் லுக்கிங் டு ஜீசஸ் கடைசியில கீப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இன் யுவர் ஹார்ட் உன் இருதயத்தில் கத்தோடைய வசனத்தை என்ன செஞ்சிக்க வச்சுக்க இதே பேதுரு விஷயத்துல நீ சேவல் ரெண்டு தடவை கூறதுக்கு முன்னாடி மூன்று தடவை என்னை மறுதளிப்பா என்று அவர் சொன்ன வார்த்தையை நினைவு கூர்ந்து அவன் இயேசுவை நோக்கி பார்த்தான் அந்த வேர்டு தேவனுடைய வார்த்தை அது அவனுக்குள்ள இருந்துச்சு அத அவன் நினைவு கூர்ந்தான் அத அவனை தூக்கி நிறுத்தினது பாத்தீங்களா இல்லைன்னா தோல்வியில தற்கொலை செய்ய வேண்டிதான் இன்னைக்கெல்லாம் எல்லாரும் உடனே தற்கொலை தான் தற்கொலை தான் தற்கொலைன்னா டைரக்ட் டிக்கெட் டு அக்னி கடல் எப்படி தற்கொலைன்னு சொல்றது டைரக்ட் டிக்கெட் டு லேக் ஆஃப் ஃபயர் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு உங்க கதை இனி காலம் எல்லாம் பேதனை இது தெரிய மாட்டேங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு பேப்பர்ல பாருங்க குடும்பமா தற்கொலை வாலிபர்கள் தற்கொலை கண்டதுக்கும் தற்கொலை அவர் ஒன்னு சொல்லிட்டாரு தற்கொலைய அவன் சகிக்க முடியல சகிப்பு தன்மை இல்லை வாழ்க்கையே அழிச்சிடுறாரு சோ கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் கீப் குளோயிங் இன் த ஸ்பிரிட் கீப் லுக்கிங் டு ஜீசஸ் கீப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் In your heart. இந்த மூணையும் கரெக்டா செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா சகிக்க பலன் தருவார் ஜெயம் தருவார் அமேன் சரி கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம் நான் ஜெபித்து முடிக்கிறேன் நீங்க ஒரு வார்த்தை வாய் திறந்து ஆண்டு விட்ட சொல்லுங்க ஆண்டு ஒரு இந்த நல்ல சகிப்பு தன்மை எனக்கு தாங்கப்பா எல்லாரும் வாய் திறந்து கேளுங்க வாய் திறந்து வைக்கப்படாத என்ன கேட்கிறோம் ஆண்டு விட்ட சகிப்பு தன்மையை கேட்கிறோம் ஆண்டு ஒரே நான் ரொம்ப டாலரண்டா இருக்க எனக்கு கிருபை தாங்க ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமேன் அநியாயங்கள் வரும் பொழுது அதை சகிக்க கிருபை தாங்க புத்தி இல்லாம செய்யும் பொழுது அதை சகிக்க கிருபை தாங்க உங்க நிமித்தம் உங்க வழியில நாங்க நடக்கிறது நிமித்தம் வரக்கூடிய பாடுகளை சகித்து நிக்க கிருபை தாங்க பிறருக்காக கூட நாங்க தியாகமாக பாடுகளை சகிக்கக்கூடிய நல்ல இருதயத்தை எங்களுக்கு தாங்க இவைகள் ஒன்றிலும் நாங்க சோர்ந்து போக கூடாது ஆத்திரப்படக்கூடாது ஆண்டவரு என் என் ஆவி எப்போதும் பிரகாசமா இருக்கணும் உங்க ஆவியானவர் எனக்குள் எப்பொழுதும் கிரியை செய்ய ஜபிக்கிறேன் உங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கணும் அந்த கிருபை தாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் இயேசுவை நோக்கி பார்த்தால் ஒரு பெரிய பலன் ஒரு பெரிய தைரியம் ஹலூயா உங்க வார்த்தை நான் வசனம் வாசிக்கிறதெல்லாம் என் இருதயத்துல தங்கணும் ஆண்டவரே ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அன்புள்ள பரலோக பிதாவை நல்ல தகப்பனை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் இன்றைக்கு எங்கள் வாலிபர்கள் மத்தியிலே வந்து வார்த்தைகளை சொல்ல கிருபை செய்தீர் அருமையான வாலிபர்கள் சிலர் ஊழிய பயிற்சியில் உள்ளவர்களும் அநேகர் படிப்பு அல்லது வேலை வாய்ப்பு என்ற நிலைகளில் வாழ்கிறவர்களுமா இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் 
ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் அநியாயத்தை சகிக்க புத்தியினத்தை சகிக்க கத்த நிமித்தம் வருகிற பாடுகளை சகிக்க பிறருக்காக கூட தியாகத்தோடு பாடுகளை சகிக்கக்கூடிய நல்ல மனசை தாரும் ஆத்திரப்பட்டு எதுவும் செய்யாம சோர்ந்து தளர்ந்து அப்படியே வாடி போகாம எந்த காரியத்தும் சகிப்பு தன்மையோடு நின்று டீல் கரைஜியஸ்லி என்று சொன்னீங்களாப்பா ஆமேன் திடமனதாயிருந்து காரியத்தை நடப்பின்னு சொன்னீங்களே அதை மாறி வெற்றி பெற ஒவ்வொருவருக்கும் கிருப செய்யுங்க உங்க ஆவியில நாங்கள் கொழுந்து விட்டு எரிகிறவர்களாக இயேசுவையே நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக முத வசனத்தை எங்கள் உள்ளத்தில் வைத்து வைக்கிறவர்களாக தொடர்ந்து ஜெயம் பெற உதவி செய்யும் வாலிபர் கூட்டங்களை ஆசீர்வதியும் தேவ கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் லீலுயா லீலுயா லீலுயா